بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في أسطورة أبطل باطل من أجهل جاهل قال تدحض في بولك وتيقنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين من هو الذي يستحق هذه الأوصاف أبطل باطل وأجهل جاهل و ما قيل من كلمات أخرى من الذي يستحق هذه أليس من قال هذا هو أولى بها وصلنا إلى المقطع الخامس المقطع الخامس قال فيقال لهذا المعارض كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس, فيما ليس لك به علم أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله يعني هذا ما ينقله تيمية رجعنا إلى ما ذكره تيمية أرأيتك إذا ادعيت أن هذا كانت صورة من خلق الله أن هذه كانت صورة من, صورة من خلق الله أرأيتك إذا ادعيت إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله هذه صورة غير الله أتته فقال هل تدري أو فقالت أو فيقال له فقال أو فيقال له هل تدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى أفتت أول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاب صورة غير الله أفتتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الله أم أتته صورة مخلوقة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاني ربي إن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت صورة تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله يقول له أرأيت أن الصورة عندما تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجلى له كل شيء وأعلم بكل شيء هل تتوقع أنه هذا يحصل من صورة يعني إنكار يقول هذا لا يحصل من صورة هذا العمل يحصل وهذا الأثر يحصل من الله فقط أرأيت صورة أو أي صورة تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله بمعنى أرأيت غير الله يضع أناله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض يمكن علي هذا يجود هل يقول له هل تتوقع غير الله يفعل هذا لا يوجد إلا الله هو الذي يفعل هذا إلا الله هو الذي يصدر منه هذا الأثر فإذا الذي وضع أناله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله احفظوا هذه أئمة التوحيد ماذا يقولون يقولون أنامل وكف ووضعت في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي أتت بالأثر فتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض واضح المسألة وأيضا قبل قليل ماذا قال أيضا استنكر عليه وأنكر عليه قال أم أتته صورة مخلوقة فقال أتاني ربي لا هل يعقل هذا أنت أنت تدعي الكفر العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم هل يعقل أنه أتته صورة مخلوقة فشاهد الصورة المخلوقة ورأى الصورة المخلوقة وقال أتاني ربي لا أن ربه هو الذي أتاه فقال أتاني ربي إذا رأى ربه أم لم يرى ربه رأى ربه إذا النبي رأى ربه والرب وضع أناله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما بعد التوكل على الله أقول أولا 
اضطراب نفسي وفكري واضح عند الدواعش الفكر والأخلاق المارقة وشيوخهم فلا تعرف ماذا يريد ولا وإلى أي يريد أن يصل أحدهم الآن قبل قليل يؤكد الأنامل أنامل الله واليد يد الله والصورة هي الله ويقولون لم تتحقق الرؤية سيأتي الكلام عن هذا عن الرؤية يقولون لم تتحقق التفت جيدا اليد يد الله الأنامل أنامل أنامل الأنامل أنامل الله والمرئي الذي رآه هو الله ماذا بقي إذا عندنا أيضا فقط للتهكيس سيأتي الكلام عن هذا هل يوسف رأى الكواكب أم رأى إخوته سؤال رأى الكواكب أم رأى الأخوان رأى الشمس والقمر أم رأى الأبوين الآن نقول هذا رأى الله أم رأى غير الله أم رأى المخلوق رأى الأنامل واليد أو مسته الأنامل واليد أنامل مسته أنامل الله ويد الله أو لا يد مخلوق وأنام المخلوق أقول اضطراب نفسي وفكري واضح عند دواعش الفكر والأخلاق المارقة وشيوخهم فلا تعرف ماذا يريد ولا أي يريد أن يصل أحدهم هل يمكن أن تجتمع هل يمكن أن تجتمع متناقضاته في نصب واحد موافق للعلم والشرع أو تبقى دوامة المغالطات والحشو ولغو الكلام المستلزمة للتكفير وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب ونهب الممتلكات فمرة تجد توجهه وسلوكه نحو رفض الروايات والأقوال والأراء والمحتملات وأخرى نحو تأييدها وقبولها والدفاع عنها وثالثة نجده يقبل بعضا ويرفض الآخر وأخرى يرفض ما قبله سابقا وقبول ما رفضه وهكذا فلا تعرف هل التيمية يقولون برؤية اليقظة أو لا وهل رؤية اليقظة إن ثبتت عندهم تشمل العين والفؤاد وهل ثبتت عندهم الرؤيا في المعراج أو لا وهل ثبتت عندهم رؤيا في اليقظة في الدنيا في غير الإسراء والمعراج ومع ثبوت الرؤية في اليقظة فهل هي خاصة بالأنبياء أو بخاتم الأنبياء فقط عليه وعليهم وعلى آله الصلاة والسلام أو تشمل باقي الناس وهل يأتي يوم نجد التيمية والدواعش قد تركوا المغالطات وهل يأتي يوم نجد التيمية دواعش الفكر قد تركوا المغالطات وانتهجوا نهجا علميا شرعيا منصفا في الحوارات وما بقائهم على مغالطاتهم ولا مشكلة في هذا ونحترم اختيارهم لكن هل نتصور يوما أنهم سيتركون التكفير والإرهاب وسفك الدماء